All right, come on in. Now, makikita po natin on the whiteboard, and uh, salamat ulit po sa Diyos sa mga ginamit po ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng whiteboard that is mobile, okay? Pero nakikita po natin the first three ancient o pinakamatanda, pinakaluma na mga creeds throughout church history. Now, maaari may tanong natin, Pastor, ano po bang ibig sabihin ng creeds? Kasi minsan, when we hear the term creeds, tayo ho ay natatakot o nandidire, spiritually speaking, kasi there is something in our minds na nagsasabi ho sa atin that anytime that you mention the word creeds, konektado po ito to Roman Catholicism or Katolikong Romano, we could say. Bagamat yan po ang nasa isip at puso po ng ilan when they hear the word creeds, actually, creeds is not a bad thing. The word creeds, mga kapatid, nanggagaling po yan from the Latin word credo. At ang ibig sabihin po ng credo is, ito ang aking paniniwala. This is what I believe. Yun ang ibig sabihin po ng credo sa wikang Latin or in English, creeds. It means, I believe. Now, ano po ba ang paniniwala ng mga Kristiyano? Before we start tackling these three briefly, at bago po natin pasukan yung tinatawag po na Belgic Confession, maaari may tanong po natin, Pastor, may mga credo ba sa Biblia? May mga paniniwala ba na pinangahawakan po ng mga Israelita, mga Kristiyano na nakasaad po sa Biblia that would be considered creeds? Well, ang pinakaunang creed o credo na mababasa po natin sa Biblia ay nakasaad po dito sa katpondong Deuteronomio, Kapitulo 6, here in the book of Deuteronomy. Chapter 6, ito po yung mga unang credo na makikita po natin sa Biblia. Deuteronomy chapter 6, at simulan po natin ang basa dito po sa talatang 4, verse 4. Deuteronomy chapter 6, versikulo 4. Now, sabi po ng Biblia, Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. So notice yung credo na nakasaad po sa Deuteronomy 6 verse 4. It says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. This would be a confessional creed ng mga Hudyo. Na ang Diyos ay iisa, siya lang ang tunay na Diyos. Okay? Now, ang ikalawang credo na mababasa po natin sa Biblia ay makikita po dito, mga kapatid, sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 8. At ito po ay inulit ni Pablo mula po doon sa binasa natin na teksto in Deuteronomy. So, in 1 Corinthians chapter 8, dito po natin makikita yung ikalawang credo na binabanggit po ng Biblia. Sa talatang 6, verse 6. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ang sabi po ng Biblia, Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya, at may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo. Okay? Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. So kita po natin sa talatang 6 ng 1 Corinthians 8 na ulit na naman po yung binabanggit po in Deuteronomy chapter 6. Na hindi lang po ito paniniwala lamang ng mga Hudyo, pero paniniwala din po ito ng mga Kristiyano. Naiisa ang Diyos, siya ang may likha ng langit at ang lupa, siya lang ang dapat sambahin at purihin. Okay? Now, another thing that we want to also look into, masasabi po natin na ito ang ikalawang or rather ikatlo na credo sa Biblia. Basahin po natin aklat ng Pilipos, Kapitulo 2. This would be considered the third creed that we will be reading in the Bible. Chapter 2, starting here in verse 6. Okay? This is known as the Carmen Christi, a hymn to Christ. Filipos 2, talatang 6. Ang sabi po ng Biblia, 
Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat na nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalani ng lahat na si Yeso Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Now many of us would know this as God took on human flesh. Pero sa sinaunang iglesia, mga kapatid, ito po ay tinuturing na credo. Isang hymnal, isang creed or creedal confession na ang paniniwala pala po ng mga iglesia noon is that ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay? Now, bakit po natin pinag-aaralan at tinitignan yung mga credo po na ito? Unang-una, how can you be sure that what you believe is really Christian? Paano natin matitiyak that si Jesus ay Diyos nga? Paano natin matitiyak na talagang iisa ang Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng tatlong persona? Paano po natin matitiyak na ang Biblia nga ang banal na kasulatan that the Spirit of God superintended the authors upang maisulat ang kanyang mga salita? How do we know these things? Well, kung sasabihin po natin, kasi yun ang tinuro ng church ko, mali ho tayo dyan. Kasi kahit ang iglesia, pwede sila magturo, pero hindi lahat ng tinuturo po nila ay tama. So paano ho natin matitiyak na si Jesus ay Diyos? Paano ho natin alaman na ang Biblia is the Word of God? San ho natin nakuha yung mga ganitong klase, mga doktrina? Kaya sinisimulan po na po natin sa Biblia because everything that comes after the Bible, yung mga historic creeds and confessions, Nakuha po nila lahat ng kanilang doktrina at paniniwala mula sa Biblia. So these are not things that we make up. For example, ang pinangahawakan po natin na credo statement is the 1689 London Baptist Confession. Bakit po natin pinaniniwalaan yon at pinangahawakan yan? Kasi yung mga katuruan po in the 1689 London Baptist Confession ay nakikita naman po talaga sa Biblia. At bakit hindi po natin pinangahawakan ang Westminster Confession? Or we could say yung mga ibang artikulo dito po sa Belgic Confession. Kasi may mga confessions and creeds, mga kapatid, na in our personal conviction sa pag-aaral po ng Biblia, we do not feel it is biblical na ang sanggol ay binabautismuhan. So may, may, may mga creeds such as the Westminster, bagamat marami, In that creedal statement na tama, in our personal conviction, and we could say that in the Belgian Confession, there's about 35 articles sa libro na binabasa ko po, that is, uh, majority of it is correct, pero pagdating po sa pagbabautismo, dun lang po nagkakaiba. Kaya tayo po ay nakatayo sa doktrina at paniniwala ng 1689 London, London Baptist Confession, kasi ang paniniwala ho nila is, ang mga nakaunawa lamang ang dapat bautismuhan. Pero hindi nangangahulugan na porket paniniwala po ng mga ibang iglesia eh pwede bautismuhan po ang sanggol, eh hindi na po sila kristyano. Must I remind you mga kapatid, ang pagiging kristyano and your salvation is not based kung ang bata o sanggol ay binabautismuhan ba o hindi. Ang tao ho, whether they be charismatic, Pentecostal, Methodist, Armenian, Calvinist, Baptist, Anglican, basta yan ay sumampalatay kay Kristo, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, pinangahawakan ang katuruan ng Biblia, at hinahayag ang salita ng Diyos. At ang Ebanghelyo, sigurado mga kapatid, yun po ay bunga ng isang taong diktas. Maari, nakakaiba lang po talaga in ecclesiology, pero pagdating po in, we could say, the fundamental gospel doctrines, Nakakaisa po ang lahat. Now, another interesting thing, mga kapatid, ay nandito po sa unang Timoteo, 
capítulo 3. 1 Timothy, chapter 3. And here's another creed. Talatan 16, verse 16. 1 Timothy, chapter 3, verse 16. Okay? Now, sabi ho dito, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espirito na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaraw sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. So, kita ho natin dito ang paniniwala ng iglesia ng panahon po ni Pablo. Naniniwala po sila na ang Diyos ay nagkatawan tao. Naniniwala po sila na pinatotohanan ng banal na Espiritu na si Kristo ay matuwid, hindi siya nagkasala. May mga katuruan kasi po in church history that says, Jesus in fact sinned. Nagkasala daw si Jesus. Pero ayon po sa pinapakita ng Biblia, the creeds serve as a theological confirmation and defense laban sa mga maling aral. So ito po ay isang credo na nakikita po sa Biblia. Now, after the completion of the Bible, ang masasabi po natin nung nakumpleto na po ang canonicity ng Biblia, which would involve yung lumantipan at bagong tipan, may tatlong credo, mga kapatid, na masasabi po natin are the first three ancient creeds after the completion of the Bible. Siyempre, kasama po dito yung tinatawag po natin the Apostles' Creed. Ang ikalawa ay the Nicene Creed. At ang pangatlo yung tinatawag the Athanasius Creed. Now, bakit po these are considered to be the three ancient and earliest creeds after the Apostolic Era? Is because the Apostles' Creed isinulat po yan sometime as early as the 2nd century. Ang sumunod naman po after the Apostles' Creed is yung masasabi po natin, the Nicene Creed. Ito po ay naganap in the year AD 325 in the Council of Nicaea. And lastly, yung tinatawag na Athanasius' Creed. This goes as early as 5th century hanggang 17th century at inascribe po yung creed po na yan kay Athanasius. Now, naitanong po kanina ni Brother Joel po sa akin, Pastor, ano po ba yung tema? Ano ba yung pinakakaiba ng mga creeds na yan from each other? Is the Apostle Creed the same as the Nicene Creed? Is the Nicene Creed the same as the Athanasius Creed? And the answer is yes and no. Yes, pagdating po sa orthodoxy, lahat po yan ay orthodox. Lahat po yan ay tamang doktrina, tamang paniniwala. Pero pagdating po sa layunin kung bakit ho ito isinulat yung mga doctrinal stance po nila, dyan ho nakakaiba. For example, bakit po pagdating sa Apostles' Creed, mas maikli po siya kesa sa Nicene Creed? At bakit po pagdating sa Athanasius' Creed, mas mahaba po siya kesa sa Nicene Creed? The Athanasius' Creed has 44 verses. The Apostles' Creed, nowhere close to that. Bakit po? Kasi every creed is formulated for a purpose. For example, ang layunin po kung bakit na isulat at ginawa yung tinatawag na Apostles' Creed, traditionally speaking, is this. Traditionally and historically, ang paniniwala po ng mga Kristiyano is that nagtipon-tipon po ang mga labing dalawang alagad at hindi na po kabilang dito si Judas Iscariote, kundi yung bago na, sila'y nagtipon upang gumawa ng formula at katuruan tungkol po sa pagbabautismo. That's why in the first few verses ng Apostles' Creed, I believe in God the Father. And then the second category is, I believe in one Lord Jesus Christ. And then the last category, I believe in the Holy Spirit. Spirit. Bakit po ganon? Because the purpose of the Apostles' Creed is this. Kailangan turuan ang iglesia na sila'y dapat magbautismo ng mga tao sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yun po talaga ang dahilan kung bakit po nagawa ang Apostles' Creed. 
Pagdating po sa Nicene Creed, ang layunin naman po nila was this. In the 4th century, may isang heretic or isang huwad ng tagapagturo na ang pangalan po ay si Arius. Ang ginawa naman po ni Arius was that tinuturo ho niya na si Kristo ay hindi Diyos, kundi nilikha lamang siya ng Diyos Ama. Kaya naman, ang ginawa po ng mga Kristiyano noong panahon po na yon, nung dumalaganap ang mga maling katuruan at maling pagtuturo na si Jesus ay hindi daw Diyos, gumawa po sila ng doctrinal stance. At dito po natin makikita sa Nicene Creed na si Jesus ay Diyos. Hindi siya nilikha, kundi He is begotten of God. Begotten of God. Now for those who are with us, nung pinag-aaralan po natin the Nicene Creed, there are two Greek words of controversy nung naisulat ang Nicene Creed. It is the Greek word homoousios at homoiousios. Nagkakaiba lang po yung dalawang Greek word po na yan sa iisang letra. Yung homoousios means talagang kapantay niya, kauri niya talaga ang Diyos Ama. Pero ang ginagawa po ng iba, hindi dapat homoousios, gawin natin homoiousios. So pinalitan po nila yung letter O at ginawa po nila letter I. And the question might be, what's the big deal? Here's the big deal. Kung ang naging paniniwala ng Nicene Creed is homoiousia, this would mean Jesus is only similar to the Father but not equal in nature. Similar lang po siya. May kahawig, pero hindi talaga kapantay ang Diyos Ama. Kaya ang ginawa po ng mga theologians sa panahon po na yan, and must I remind you, the Nicene Creed is possibly one of the most famous and powerful creeds in all of church history. Alam niyo po bakit? Because the theologians that participated in the Nicene Creed are men like Eusebius, the father of church history, Alexander of Alexandria, the Bishop of Alexandria. And then masasabi po natin during this time, nandun din po si Roman Emperor Constantine. Okay? So this was really a big deal sa panahon po na yon. So yan po ang naging layunin ng Nicene Creed. Pagdating po sa Athanasius Creed, based on what we've learned, the reason why nabanggit po kanina ni Brother Joshua na naisulat po ito between or as early as 5th century hanggang 17th century, from the 5th century to the 17th century, tinatanggap po ng mga Kristiyano na na ang nagsulat ng kredo na ito ay walang iba kundi si Athanasius. However, must I remind you, hindi talaga isinulat ni Athanasius yung kredo na yan. So maaari maitanong natin, Pastor, eh kung hindi naman niya pala isinulat, eh di bakit? ibinigay yung credo na ito under his name. And the reason why they called it the Athanasius Creed is because yung doktrina ng Nicene Creed at yung doktrina ni Athanasius ay iisa sa doktrina ng Athanasius Creed. Kasi syempre, if Athanasius was a 4th century church father at lumilitaw na po yung tinatawag na Athanasian Creed, at alam ng mga tao yung doktrina ni Athanasius, at nabasa po nila yung doktrina ng Athanasius Creed, kaya naman pinangalanan po nila yung credo na ito to Athanasius. Kasi magkahawig at iisa ang kanilang doktrina. Now, nagiging malinaw po ba mga kapatid? Is everything clear so far? Now, nais ko po na samahan niyo po dito sa Belgic Confession. Now, forgive me if we only have about eight or nine copies with you. Pero if you would like, uh, my wife will send the confessions on the group chat. Or you can sit beside someone na may paper po. Now, what you have here are seven articles. Now, pito po ang artikulo na nakasaad po dito. Pero kung totoosin mga kapatid, kulang pa yan. Kasi ang original, or at least yung nabasa ko po na Belgic Confession, has 35 articles. Okay, 35 articles. Now, the reason why hindi ko po inilagay ang buong 35 is because, number one, matatagalan po at kulang ang oras na i-translate ang bawat artikulo sa Tagalog. So, kulang na kulang po ang oras. 
Pangalawa, may mga bagay na nakikita po sa Belgic Confession na napag-aralan na po natin. Therefore, hindi na po natin babalikan yon. So, simulan po natin ang Belgic Confession. Ano po ba ang Belgic Confession? Well, ang Belgic Confession is a 16 to 17th century confession ng Reformed Churches in Netherlands. Ito ang pinakabatandang pamantayan ng doktrina sa mga iglesyang reform sa Netherlands. Ito ay sinimula ni Guido de Brez noon sila'y inuusig ni Philip II ng Spain, isang kakampe ng mga katolikong Romano. Bilang pagbibigay ng depensa laban kay King Philip II, ang Belgic Confession ang tumayong petisyon at pagtatapat ng kanilang doktrina. Bagamat na nais nilang magpasakop sa patakaran ng gobyerno, ngunit ipinaalam nila na hindi nila tatalikuran ang kanilang paniniwala tungkol kay Kristo. At dahil dito, sa taong 1567, ipinapatay si Guido de Brez dahil sa kanyang pinangahawakan na katotohanan tungkol kay Kristo. So hinto muna po tayo dito. Let's go back to the whiteboard. The purpose ng bawat credo has a background behind it. The Apostles' Creed was formulated to catechize people on how to baptize properly. Sa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang layunin po to the formulation of the Nicene Creed, mapatun- mapatunayan at maipakita na si Kristo ay Diyos. The Athanasian Creed, ito po ay finormulate upang maituro sa mga tao na kailangan nila paniwalaan na ang Trinidad is one God and one God is three at si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. So yun pala po ang layunin and purpose of each formulation of creeds. Pero pagdating po sa Belgic Confession, kaya pala na isulat po ito mga kapatid during the 16th century is because of the fact inuusik po ang iglesia ng mga katolikong Romano or Roman Catholics. And because of this, they wanted to show King Philip II of Spain and the government, magpapasakop kami sa iyong patakaran Ngunit hindi namin tatangge o tatalikuran ang aming paniniwala tungkol kay Kristo. And because of this, two years, five years later, pinagpatay si Guido. And we see it very clearly here, at dahil dito sa taong 1567, ipinapatay si Guido de Brez dahil sa kanyang pinangahawakan na katotohanan tungkol kay Kristo. Now, as I mentioned earlier, we have seven articles. Pitong artikulo ang nakasaad ho dito. Now, the reason why, as I mentioned earlier, we didn't add all 35 is because there are certain points na napag-aralan na po natin. So ano po ba yung first seven articles na matututunan po natin sa Belgic Confession? Artikulo uno, Iisa lang ang tunay na Diyos. There is only one True God, Article 1. Pinaniniwalaan ng aming mga puso at ipinagtatapat ng aming mga bibig na iisa ang tinatawag na Diyos at siya'y walang hangganan, hindi kayang unawain, which means He is incomprehensible. Hindi nakikita, He is invisible. Hindi nagbabago, He is immutable. Walang katapusan, Makapangyarihan sa lahat. Ganap na matalino. Perfect in wisdom and knowledge. Matuwid. Mabuti. At siya ang pinagmumulan ng kabutihan. So saan ho natin makikita that this confession is heavily rooted in the Bible? Must I remind you mga kapatid, ang bawat credo is rooted and founded from the teachings of the Bible. So saan ho natin makikita na ang Diyos ay walang hangganan? Saan ho natin nakikita na hindi siya nagbabago? Saan ho natin nakikita na siya ang pinagmumula ng kabutihan? So let's look at a few passages. Basahin po natin ang Isaiah chapter 40 verse 28. Isaiah chapter 40. Now it's important that we test what we believe. Because we don't want to bandwagon lang on what 
what Reformed churches teach without first studying kung ano talaga tinuturo. So, talatang 28 of Isaiah chapter 40. Okay? Now, sabi po ng Biblia, in Isaiah 40 verse 28, Hindi nyo ba alam? O hindi nyo ba narinig? Na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos? Na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina? At walang nakaarok ng kanyang isip? So talagang tugma doon sa kredo. Kasi sabi po ng kredo, ang Diyos ay walang hangganan. Secondly, the creed also demonstrates for us na siya ay hindi kayang unawain ng finite mind. E sabi po kanina sa Isaiah, walang makaarok sa isip ng Diyos. And it is Isaiah who said, My thoughts are not like your thoughts. My ways are not like your ways. Kung gaano kataas ang langit kesa po sa lupa, ganun din kataas ang pamaraan ng Diyos kesa ho sa atin. So tanong po mga kapatid, biblical po ba o hindi? Biblical. Nakikita, nakikita po sa Biblia eh. Ngayon ho, sabi po din dito, siya ang pinagmumula ng kabutihan. Now the English translation of this Belgic Confession says, From Him overflows the fountain of good. Now to me, how on earth do I translate that in Tagalog? Sometimes it could be at sa kanya nagmula ang umaapaw na bukal ng kabutihan. Pero it seems to me that siguro mas simple po ang siya ang pinagmumulan ng kabutihan. Okay? So where do we see that God is the author and source of good? Taas po ng kamay, how many of you have read Genesis 1? If you haven't read it, you're probably a brand new Christian. If you've never read Genesis 1. Ngayon po, six days, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang dupa. And at the end of each day, ano po sinasabi po ng ating Panginoon? Tinignan ng Diyos ang kanyang nilikha at sinabi niya, yan ay mabuti. And God saw what was good or that it was good. In other words, the one who determines what is good ay hindi yung mga nilikha, kundi siya na naglikha ng lahat ng bagay. He is the source of good. The first time that we ever see the word good in the Bible is in the creation account. He is the one who determines what is good. Hindi ang government, hindi ang iglesia, hindi ang pastor, hindi tayo, hindi kayo, hindi sila, kundi ang Diyos. That's why the Bible says, nilikha niya ang babae at lalaki at sila'y pinagsama and saw that it was good. So the standard of good is God. Pero hindi lang po yan. Sa bagong tipan, kung babasahin po natin ang Matthew chapter 19, makikita rin po natin another supporting verse that God alone is good. Matthew chapter 19. Okay. At basahin po natin dito sa talatan 16, verse 16. Matthew chapter 19, verse 16. Sabi po ng Biblia, May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. So, we've already seen two biblical verses, doctrines, in the credo of the Belgic Confession. Which goes to say that talagang biblical po ang confession po na ito. Now, pagdating po sa Artikulo 2 in Article 2 of the Belgic Confession, sabi po dito, Sa anong paraan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili? By what means did God reveal Himself to us or make Himself known? Well, ito po ang kanilang sinasabi. 
nakikilala natin ang Diyos sa dalawang paraan. Una, sa mga bagay na kanyang nilikha na nakikita. In other words, there are two ways that God has made himself known. Number one, through means of creation. Now for those that uh, were under Pastor John's seminary, we have come to learn this in the category of revelation or sa wikang griego apokalypsis. Ngayon po, kung totoo sin, systematically speaking, theologically speaking, kaya nabanggit po na mga nagbigay ng paniniwalang ito in the Belgian Confession na dalawa ang paraan ng Diyos upang siya'y makilala is because it is written in the Word of God. Ang una na banggit po dito kung paano ho nakikilala ang Diyos, sabi po dito, sa mga bagay na kanya nilikha na nakikita. So ano po ba yung mga nakikita po natin sa ating mundo? Nakikita po natin ang between. Nakikita po natin ang kalangitan. Nakikita po natin ang lupa. Ang ating mundo. Nakikita po natin ang lahat ng bagay na iyan. Nang ibig sabihin, yan ang patotoo ng Diyos sa kanyang mga nilikha that there is really a God. That is God's way of saying, I exist. Tulad po dito sa aklat ng Salmo, chapter 19. Basahin po natin ang aklat po ng Salmo. Salmo 1, or sorry, Psalm 19. Not 119, Salmo 19. The book of Psalms, chapter 19, talatang 1, verse 1. Psalm chapter 19, Verse 1. Sabi po ng Biblia, Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi ang kalangitan ay para nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. So in other words, in the English translation, especially in the King James, it says there that the heavens declare the glory of God. In other words, it is God's artwork, handiwork. That is demonstrated sa kalangitan. Kaya tuwing tinitignan po natin ang mga between, tuwing nakikita po natin ang mga planeta through telescope, tuwing nakikita po natin mga kapatid ang kagandahan na ginawa po ng Diyos in our world, sabi ng Biblia, mensahe ho yan. Nagbibigay po ang between ng mensahe. Nagbibigay po ang lahat ng bagay on earth ng mensahe that God exists. And yet, sabi din po ng Biblia sa Roma 1, kung ating po babasahin, bagamat napakalinaw that God exists, in which we call systematically general revelation, ito naman po ang ginawa ng mga taong ayaw tanggapin the, like, the likeness of God. So Roma 1, talatan 18, let's read this, verse 18 of Romans 1. Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan at kalapastangang ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Verse 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. In other words, why do we have atheists? Why do we have different religions in our world? Bakit marami mga tao galit sa Diyos? Galit sa utos ng Diyos? Very simple. They know God exists, kaya lang, they suppress the truth. Pag sinabi po they suppress the truth, it's just another way of saying, 
nilalayuan nila, tinatakbuhan po nila, dinideny po nila, tinatanggihan po nila ang katotohanan that is in front of them. Kaya nasabi po ni Kristo, ito na ang hatol ng Diyos. Dumating ang ilaw, ngunit ayaw dumapit ang mga tao sa ilaw sapagkat mas mahal po nila ang kanilang masasamang gawain. Suppressing the truth. And what do they suppress? Lalaki ako pero nais kong maging babae. Babae ako pero nais kong gawin ang sarili ko, lalaki. Suppressing the truth. Walang Diyos. Suppressing the truth. Abortion. Suppressing the truth. I am not a sinner. Suppressing the truth. At because of this, sabi ng Biblia, ipinaubaya sila ng Diyos sa isang pag-iisip na hindi na pag isip ng tama. A reprobate mind. Okay? So, kung totoo sin, in the Belgian Confession, when it says, God has made Himself known by two means. Una, sa mga bagay na kanyang nilikha na ating nakikita, this is known, mga kapatid, as general revelation. General revelation. Na pag sinabi po general revelation, all of us, Kristiyano man o hindi, we have no excuse. And this is accessible to everyone. You don't need to be a Christian to believe there is a God. Kahit ang mga demonyo naniniwala na may Diyos. However, kahit na nakikita po natin yung mga between, kahit na nakikita po natin yung mga halamanan at yung mga ibang bagay na nandito po sa mundo, sabi po ng Biblia, hindi pa rin huyan sapat para maligtas. Bagamat nagbibigay po ang mga between, liwanag, sikat ng araw, ng mensahe na may Diyos, the problem though about general revelation is this, it is not suffice nor sufficient, we could say, upang maituro sa atin na tayo ho ay mga makasalanan na tao that are in need of God. Tulad po na ito, we can check the Aurora Borealis. Wow, ang ganda na mga kulay. But it will not tell you you're a sinner. It will not teach you that you need Jesus Christ. Pero what it will teach you, wow, ang ganda ng Aurora Borealis. Right? However, pagdating po in Article 2, if we go back to Article 2, tignan po natin yung pangalawang pamaraan po ng Diyos. Pangalawa, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Nang ibig sabihin, ang mga katuruan tungkol sa buhay natin dito sa mundo na para lamang sa kanyang kaluhalhatian at ang ating kadiktasan. Nang ibig sabihin, everything that we need to know about God savingly, everything that we need to know about God's glory, and everything that we need to know about God and our lives and so on and so forth, ay sapat na sa Biblia. It's all in the Bible. Now, this is what we would call special revelation. Bakit po special revelation? Totoo mga kapatid, marami nagbabasa po ng Biblia. Pero hindi lahat na nagbabasa ay talagang tumatanggap ng tunay sa Diyos. Iglesia ni Cristo may Biblia. Jehovah Witness may Biblia. Mga Mormon, dalawa po ang kanilang Biblia. Lahat po sila may Biblia. Pero hindi lahat na may hawak ng Biblia, nagtuturo sa Biblia, o nagtuturo ng Biblia, o nagbabasa ng Biblia, ay nakaranas ng yung tinatawag na special revelation. What does that mean? It means, special revelation, mga kapatid, is when the Holy Spirit of God applies saving truth sa puso't isipan ng mga pinili. Now the question is, ang lahat po ba ligtas? The answer is no. Ang lahat po ba lumalapit sa Diyos in repentance? The answer is no. Kung lahat, kung hindi lahat mga kapatid lumalapit sa Diyos, kung hindi lahat nagsisisi, bakit kayo dumapit? Bakit kayo nagsisi? Kasi sabi ng Biblia sa Juan 6.44, walang makakalapit sa akin maliban kung siya ay papalapitin ng ama na nagsugo sa akin. So kaya pala tinanggap nyo ang sinasabi ng Biblia 
Because the Holy Spirit applied special revelation to you. Now, does that mean, Pastor, ba, pwede na ako magmalaki nito. Ako yung pinili, sila hindi. Siguro mas magaling ako. The answer is no. Sabi ng Biblia, pantay-pantay po ang ating masasamang pag-uugali. In other words, all of us are sinners. It's not because we were smarter or you were better or more beautiful or more handsome kung bakit ka pinili ng Diyos. Sabi ng Biblia, Nung una, itinuring tayo ng Diyos bilang mga patay. So syempre, pag ikaw ay patay, walang abilidad ang isang patay. Walang abilidad ang isang patay na makakita, makarinig, makalapit sa Diyos, spiritually speaking. Kasi the frequency and direction ng kanyang nais or free will, we could say, ay lagi nakatoon sa kasamaan. Nung isang gabi, binabasa po namin ni Mises, a very romantic book na tinatawag Freedom of the Will by Jonathan Edwards. And um, nung binabasa po namin, sabi ni Misa sa akin, ang bayan, ang hirap na mabasahin yung English nito. Pero ang nais talaga ipuntos ni Jonathan Edwards is this, every man has a free will. But what does that mean? By free will, what he's saying is, when we talk about free will, he defines it like this. Free will is what the mind desires as good. Now, syempre, sa mundo po natin ngayon, good has become subjective. Tulad po na ito, adultery is what I want because it's what my mind thinks is good. Pero hindi porket good Yung ginamit na word, ay e talagang nakabuti nga. Sabi po ng Biblia, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So here, what Jonathan Edwards was pretty much saying is that whatever the mind desires and chooses, susunod agad yung aksyon. E di ba saklat po na Santiago? Every man is tempted when he's drawn away of his own desire. And when that desire is put into action, it brings forth sin. And sin, when it is brought forth, ang resulta, kamatayan. So in other words, ang taong hiwale ang kanyang buhay sa Diyos, may free will po siya. Pero yung free will po niya nakatoon lagi sa kasamaan. Kaya naman, sabi ng Biblia, when God makes you born again, binibigyan ka na panibagong puso, at nais. At yung dati mong buhay na nakatoon lamang sa kasalanan, iniiba na po ng Panginoon at dinadala sa kabanalan. So, totoo ang free will. Pero we have to elaborate what we're talking about. The biblical free will is this. Lahat po tayo makasalanan. At hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang ating puso't isipan, wala tayong ibang nanaisin kundi ang kasalanan. Free will ho yun. Ang free will na mali sa tao dito po sa mundo is this. Kahit ikaw ay patay in your sins, kahit ikaw ay walang abilidad na lumapit sa Diyos, you still have free will to choose God. Mali ho yun. Yun ang tinuturo po ng isang heretic na ang pangalan was Pelagius. Ang paniniwala po niya, man is not sinful. He's partially sinful, therefore he can come to God on his own. Kaya naman, ang isang tagapagdepensa ng orthodoxy na kumalaban kay Pelagius is a man by the name of Augustine. Augustine of Hippo. Not Hippopotamus, pero Hippo yung lugar. Okay? Nagiging malinaw po ba mga kapatid? Now, here's another example that we see in the Bible of special revelation. Mateo 11. Mateo 11, talatang 27. Mateo 11, 27, verse 27. Sabi po ng Biblia, Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ang aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. 
Hindi po sinabi dito, ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa mga may nais na kumilala sa kanya. Bakit ang nais upang makilala ng Diyos ay, ka, ay kailangan magbula kay Jesus? Is because wala nga abilidad ang tao na naisin si Kristo. So ang nais at pananampalataya, mga kaloob ho yan, mula sa Diyos. Amen? So tatandaan po natin in the Belgic Confession Article 2, dalawang bagay lang po to know God. Creation, but you cannot know Him savingly. At ang pangalawa, special revelation when the scriptures are applied to the heart by the Spirit of God. Now, pagdating po sa Artikulo 3, or Article 3, this is known in the English, the written word of God. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos. So what do they mean by this? Ipinagtatapat namin na itong salita ng Diyos ay hindi nagbula o nanggaling sa sariling interpretasyon ng tao, kundi sa banal na ispirito na nag-udyok sa mga banal na lingkod upang sabihin ang salita ng Diyos. Maka-encounter po tayo ng mga pilosopo, mahilig mga tuwiran, mga taong pilosopo nga na magsasabi, isinulat lamang yan ng tao. Bakit kung paniniwalaan yung Biblia, isinulat lamang yan ng tao. At minsan, may mga nag expert expert na hindi naman talaga expert na magsasabi, ah, yung Biblia na yan, sulat lang yan ng tao, kaya maraming mali, maraming error dyan. And yet, these are the people who have never read the Bible cover to cover. These are the people who don't study the backgrounds of the Bible. These are the people who just read internet comments as their defense laban sa Biblia, but they don't do the homework upang basahin ho ang Biblia. Now the question is, dinideny po ba ng Biblia that this was written by men? The answer is no. Anytime that someone will tell me, ang Biblia ay sinulat ng tao, sasabihin ko, Amen. Bakit po Amen? Kasi nakalagay sa Biblia. Isinulat talaga yan ng tao, ngunit hindi siya nag-iisa sa pagsusulat ng mga pahayag ng Diyos. Kaya kung babasahin po natin dito sa katang ikalawang Pedro, kapitulo 1. Ikalawang Pedro, kapitulo 1. Napaka-importante mga kapatid na may pandepensa po tayo sa mga ganong klase mga tao upang sila'y maliwanagan. Unang, uh, ikalawang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 20, verse 20. Sabi po in verse 20, Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na ispirito na nag sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So, whenever someone says that the Bible was written by man, you say, Amen. But, siya ay sinuperintend, pinangasiwaan ng Espiritu Santo upang maisulat ang pahayag ng Diyos. So, hindi siya nag-iisa. Okay? Now, another interesting thing is that in Article 3, nakalagay po dito, at dahil sa pag-iingat ng Diyos sa ating kaligtasan, inatasan niya ang kanya mga propeta at mga opostol na isulat ang kanya mga salita. At siya rin mismo ang sumulat gamit ang kanya mga daliri sa mga batong sinulatan ng mga utos. So notice, how you have the primary and secondary elements or elemento in writing the Word of God. Ang primary elemento ay ang Diyos. Kung wala ang Diyos, walang patubay. Kung wala ang patubay ng Espiritu Santo, walang ipapahiyag. At ang ikalawang elemento in inspiration ay ang mga manunulat, mga propeta, mga hari, we could say, na ginamit po ng Diyos, at pati na rin po ang mga apostol sa bagong tipan. So, totoo, in the human lens, isinula talaga ng tao. From a biblical standpoint, behind the scenes, overseering and superintending ay walang iba kundi ang Diyos. Bagamat na iiba-iba po ang kanilang personalidad, 
hindi itinangge o inalis ng Diyos through inspiration ang kanilang pag-uugali, personality in writing the text. Kasi may mga katuruan po tulad po nito. Nung pinangasiwa ng Espiritu Santo ang mga manunulat, ginawa po sila mga robot. Nagsusulat po sila pero ang kanilang isipan ay hindi active. They were unconscious. Now, if that were the case, here is a very good first argument that we can use. For argument's sake, sabihin na po natin, totoo nga yun, lahat naging robot nung pinangkasiwa ng Diyos ang mga manunulat, and they all had no character, no personality, they were just like empty robots, brainless robots, writing the Word of God. If that were true, back it, when it comes to writing styles sa Biblia, hindi iisa ang writing style po nila. Ang writing style ni Pablo ay mas malalim kesa kay Juan. At ang writing style po ni Juan ay napaka-praktikal at simple, hindi tulad kay Pablo. At bakit yung mga nagsulat po ng aklat ng Salmo, iiba ang kanilang genre and literature compared to those in the book of Proverbs? Kung iisa po ang, we could say, personality, which is an unconscious personality, dahil po sa superintendence, dapat iisa din po ang genre, iisa po ang personality of writing, iisa lang po ang kanilang sinasabi in writing styles. Pero dahil nga po, iiba-iba po ang writing styles po nila, hindi po pwede maging tama yung sabihin that inspiration means ginawa sila ng Diyos bilang mga robot. Hindi po tama yon. Nagiging klaro po ba mga kapatid? Okay? Now dito po tayo sa artikulo 4, artic- article 4. Sabi po dito, ang maaklat, ang mga aklat na kabilang sa banal na kasulatan. Which means, here are the books in the Holy Scriptures. Naniniwala kami na ang banal na kasulatan ay nakapaloob sa dalawang aklat kung tawagin ang luma at bagong tipan. At ito ang mga aklat na makikita. Sa lumang tipan, ang limang aklat ni Moises. Kung tawagin Genesis, Exodus, Leviticus bilang Deuteronomio. Ang mga aklat ng Jose, Hukum, Ruth. Ang dalawang aklat na Samuel. Ang dalawang aklat na Hari. Ang dalawang aklat na Kronika. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Salmo ni David. Ang mga aklat ni Solomon kung tawagin Kawikaan, Mga Ngaral, Awit, which means Song of Songs or Song of Solomon. Ang apat na dakilang propeta. Isaiah, Jeremias, Ezekiel, at Daniel. Now, hinto muna po tayo dito. Anong ibig sabihin po nun? The greater prophets. Bakit apat lang? Kala ko limay ho yan. During this writing, ginawang apat because one of the five that we traditionally know as the five major prophets, ipinagsama po dun sa isang libro. Okay? Lamentations, Jeremiah. Okay? Kaya apat po sa panahon po na ito. Now, kaya ho sila tinawag na apat na dakilang propeta It's not because they were better than the other prophets. Okay? Tatandaan po natin, God gives a measure of gift to whoever He wants to give it to. Okay? But the reason why tinawag po sila dakilang propeta or major prophets in English is because of the fact of their primary prophecy na sobrang haba, we could say, compared to the other prophetical books sa Lumantipan. So kung ikukumpara po ninyo ang book of Isaiah, let's say, to the book of Jonah, alin po mas malamang when it comes to prophecies? The book of Isaiah. There's 60 plus prophetical um, teachings in Isaiah. Pero kay Jonah, about four chapters lamang ho siya. But nevertheless, kaya po siya tinawag major prophets, mas marami ang propesya in the context of length and breadth compared to the others. And then ang sumunod po dito, at ang labindalawang mas mababang propeta. And of course, we know that they were lesser in the sense of yung quantity. Kasama ho dito, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakias. Now, Malachi, so we can Hebreo means messenger. And just to give you some technical information, mga kapatid, There are cases where pwede po sabihin po sa atin ng mga tao that Malachi was not actually a person 
kundi it is an unknown messenger. Kasi there is a debate amongst Old Testament scholars na nagsasabi, ang malakas po ba, pangalan po ba yan ng isang lingkod ng Diyos? Or is it a random messenger of God? Now, if the Hebrew is pointing towards that this is referring more to just a messenger rather than a name, then wherever the evidence leads, dun po tayo. Pero dahil po sa mga nabasa ko po tungkol po sa debate na ito, it's very hard to conclude kung alin po sa dalawa ang tama. But what we could say is this, kung sino man po yung tao na ito, lingkod ho siya ng Diyos. Okay? Hanggang doon na lang ho tayo. So, pagdating po sa bagong tipan, ito ang mga aklat, ang apat na ebanghelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ang mga gawa, ang labing apat na isinulat ni Pablo, Roma, una ikalawang Korinto, Galatia, Colossas, una ikalawang Thessalonica, una ikalawang Timoteo, Tito, Pilimon, at ang Hebreo. Hinto muna po tayo dyan. Bakit po nailagay yung Book of Hebrews? Kasi ang paniniwala po, siguro ng mga theologians of the Bel- Belgic Confession is that ang may akda ng aklat ng Hebreo ay si Pablo. Pero mga kapatid, just to make it clear, no one knows kung sino talaga ang may akda ng aklat ng Hebreo. It could have been Apollos, it could have been Stephen, it could have been, or not Stephen, Apollos, Clement of Rome, I'm sorry. It could have been Lucas, it could have been Barnabas. It had to be someone na talagang skolar at may kaalaman sa dumantipan. Whoever wrote the book of Hebrews was heavily indoctrinated by amplifying the meaning ng lumantipan through gospel language. Okay? So we really don't know kung sino talaga ang nagsulat ng Hebreo. Na pagdating po sa artikulo 5, ang otoridad ng banal na kasulatan. From where does the scriptures derive its authority? Tinatanggap namin ang mga aklat na ito bilang natatanging banal at canonical or canonical para sa regulasyon, pundasyon at pagpapatibay ng aming pananampalataya. Pinaniniwalaan namin na walang halong pag-aaninlangan ang lahat ng bagay na nakapaloob dito at hindi namin pinaniniwalaan ang mga aklat na ito dahil sa pagtanggap o sinasangayunan ng simbahan kundi nagpapatotoo ang Espiritu Santo sa aming mga puso na sila ay mula sa Diyos. Yan yung masasabi po natin, special revelation. It means, tinatanggap natin ang katuruan po ng salita ng Diyos, hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil parte po tayo ng Baptist denomination, hindi dahil sinabi ng mga kapatiran, kundi tinatanggap po natin ang bawat aklat na tinuturing na banal na kasulatan is because nagpapatotoo ang Espiritu Santo sa ating mga puso sa pamamagitan po ng kanyang katotohanan. Now, paano ho natin natitiyak minsan na talagang ito ay salita ng Diyos? Sino ho dito pag nakarinig po minsan ng mensahe ng Panginoon tinatamaan? Kung walang tinatamaan, perfecto ho kayo. Okay. Wala kayo kasalanan. Ngayon ho, lahat ho tayo tinatamaan, di po ba mga kapatid? Bakit ho tayo tinatamaan? Dahil sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay. So that living word of God that transforms your heart, yun ang ahente o instrumento we could say, na ginagamit ang Espiritu Santo upang maliwanagan ating isipan na ito na nga ang salita ng Diyos. It transformed the heart, it changes the heart, it convicts the heart. Okay? Now, nandiyan po yung mga verses in your own time, pwede nyo po tignan. Pero it's very clear in scripture, sabi na ating Panginoon, ang mga sinasabi ko sa inyo ng mga salita, they are spirit and they are life. Okay? So that's very, very important. When we get to Article 6, sabi po dito, ang pagkakaiba ng mga aklat na kanonikal sa opokripa. Now, bago po natin uh, talakain po ang Article 6, maari hindi ko po na ipaliwanag ng, ng maigi po sa ating kanina, 
Pero pag sinabi po yung word na canonical or canonical sa English, it means yung pamantayan na tinatanggap po nila as a part of the Holy Scriptures. In other words, bakit po meron po tayo una, ikalawang Pedro, bakit meron po tayo Mateo, Marcos, Lucas 1? is because yan po ay tinatanggap ng iglesia as recognition na ito na nga ang salita ng Diyos. So pag sinabi canonical, if I could say it in a more brief way, pag sinabi canonical, ito po yung tinatanggap po natin bilang mga Kristiyano na salita ng Diyos. So the question is, bakit po, o ano rather, ano ang pagkakaiba ng aklat ng canonical sa apokripa? Now what is apokripa? For those who are in seminary, what does Apocrypha mean? Brother Joel, the things that are hidden, the hidden things, okay? These are extra-biblical writings na hindi tinatanggap as inspired word of God. Na makikita po natin in a bit kung ano po yung Apocrypha po na yan. Kasi when you were in your Roman Catholic days, may Biblia po tayo na may halong Apocrypha. Mamaya babasahin ko po sa inyo mga kapatid kung bakit hindi tinatanggap ng mga protestante tulad natin ang Apocrypha. Babasahin ko po yung mga katuruan po from the Apocrypha in a bit. Pero ito po sinasabi in Article 6. Ito ang mga aklat na kinikilala namin na walang kapangyarihan o epekto sa buhay at pananampalataya ng Kristiyano. Ang mga aklat ng Esdras, Tobias, Judith, alam niyo po may kapitbahay po kami na pangalan Judith, pero hindi po siya ito. Judith, Wisdom, Jesus Sirach, Baruch, Baruch, talagang mm, Baruch. Ang appendix, hindi yung sa ano ah, sa intestines mga kapatid ah. Kung baga, this is appendix in writing, okay? Ang appendix sa aklat ni Esther, awit ng tatlong bata or the prayers of in the songs of the three holy children, the history of Susanna, Bell and the Dragon, Prayer of Manasses, at ang dalawang aklat ng Maccabees. Bagamat ito ay pwedeng basahin ng mga Kristiyano upang makakuha ng impormasyon, ngunit hindi dapat tanggapin bilang kapantay na mga aklat sa banal na kasulatan. Now, bakit po hindi tinatanggap po ito? Kasi if we really become technical and critical, who determines which book should be in the Bible? Kasi bakit 66 lang? Di naman pwede 70. Why not 30 lang? Why not 40? Bakit 66? Well, unang-una, it is the internal patotoo ng Espiritu Santo sa atin. He's preserving His church. That's number one. Pangalawa, mga kapatid, Kaya pinili po ang 66 books of the Bible under God's preservation power or preserving power is because mula sa Genesis hanggang Revelation, it is all in harmony. Hindi sila nakakabanggaan sa doktrina. Pero pagdating po sa Apokripa, yung mga binasa po natin na aklat, pag yan ho ay isinale at isinama sa 66 po natin, hindi lang ho yan dagdag, pero there is conflict sa doktrina. Now, sa Biblia, lalo na po sa Hebreo 9, talatang 27, sabi po doon, may itinakdang oras at panahon kung kailan mamamatay ang tao at pagkatapos po na ito, paghuhukom na. O ang paghuhukom. Right? Now, one of the reasons why hindi tinatanggap na mga protestante ang Apocrypha as canonical is because, babasahin ko po sa inyo, ang 2 Maccabees chapter 12, okay, verse 44, to 45. Ito po ang katuruan. For if he were not expecting that they had fallen, that the fallen would rise again, it were superfluous and idle to pray for the dead. And if he did it, looking unto an honorable memorial of gratitude laid up for them that die in godliness, holy and godly was the thought. Wherefore, he made the propitiation for them that had died that they might be released from their sin. 
Nung kayo po ay mga dating katoliko, have you ever heard the doctrine of purgatory? Have you ever been taught na kailangan nyo ipanalangin yung mga namatay na? Well, it's interesting kasi, in the Council of Trent, may mga apocryphal books na kanilang tinatanggap bilang canonical sa kanila. You will notice why the Roman Catholic Bible is different from the Protestant Bible. The Roman Catholic Bible, may mga dagdag huyan. Why? Because it supports their doctrine. So this goes to show us na kung isinama ang ikalawang Maccabees, dito po, in the Protestant Bible, sabi ng Hebreo, once a man is appointed to die after this, no more na. You're done. Pero ang katuruan ng 2 Maccabees is, pag ang tao ay namatay, pwede pa siya iligtas ng Diyos after he dies. At ito ang paraan, mananalangin ka for the dead. So this is why it's important kung bakit po natin tinatalakay po ito because you might have questions. Pastor, bakit nga po 66? Yung mga nakasaad po sa Apocrypha, that compilation of hidden writings, we could say, ay hindi tumutugma sa katuruan ng Biblia. Historically, there's error. Geographically, may mga errors in their documents. Doctrinally, may mga errors. So, tingnan niyo po kung paano pinatubayan ng Diyos ang kanyang mga councils and churches upang hindi sila makinig o tanggapin ang mga maling aral. Bagamat na maling aral po yung mga ito, hindi na nga nahulugan na hindi na po natin sila titignan o babasahin for information. Kasi even till this present day, ang una at ikalawang Maccabees ay tinatanggap ng mga Hudyo bilang historical books. Historical, pero hindi canonical. Okay? Malinaw po ba mga kapatid? Okay? Mukhang nalilito yata ho tayo. Okay? Kasi pag tayo ho ay tahimik, ako ay kinakabana ho. Na sa sobrang haba ko po dito na natuturo, nagsasalita, nawa po meron po tayo napupulot ng mga aral. Okay? Artikulo 7, let's go to the last one for tonight. Ang kasapatan ng banal na kasulatan bilang ang tanging tuntunin ng pananampalataya. In other words, the Bible is the sufficient, infallible rule of the Christian faith. Naniniwala kami na ang mga nakapaloob sa banal na kasulatan ay ang kalooban ng Diyos. Ang anuman ang dap at anuman ang dapat paniwalaan ng tao para sa kaligtasan ay sapat na itinuro doon. Hindi rin namin itinuturing na may katumbas na halaga ang anumang sulat ng mga tao, kahit gaano pa sila kabanag. Hindi dapat ipantay o ituring kanonikal ang kanilang mga sulat o patotoo. Kaya tinatanggihan namin ng buong puso ang anumang hindi sumasang-ayon sa banal na kasulatan, ang mga walang pagkakamali na tuntunin na itinuro sa amin ng mga apostol. So in other words, if you look at it categorically, pinaliwanag mo na po nila kung bakit hindi kasama ang apokripa sa canonical books. Is because when you get to Article 7, hindi tinatanggap ng church in the Belgic Confession ang mga aral na hindi sumasang-ayon sa Biblia. Now bakit po sinabi doon sa Article 7, Kahit pa na sila'y mga banal na tao. It means, when we look at history, may mga tinatawag po na church fathers. Kasama po dyan si Augustine, Irenaeus, Clement of Rome, Eusebius. Bagamat very, very important ang information na kanilang binibigay, hindi dapat na ituring na ang kanilang mga isinulat ay kapantay ng Biblia. Bakit ho? Dahil at the end of the day, kaya naman sila naging malakasan na ginamit ang Diyos dahil ang kanilang doktrina ay nagmula sa Biblia. Doon din ho nila nakuha yan. So they are important but not inspired. They are effective for tracing the theological roots back to the apostles 
pero hindi dapat sila ituring na 67th book, 68th book, 69th book, 70th book ng Biblia. So in short, ano ho mangyayari mga kapatid? Kung ang tao po ay tatanggapin po nila o babawasan po nila ang katuruan po ng Biblia. Well, basahin po natin ang aklat ng Kawikaan. Kapitulo 30, chapter 30. Let's go to Proverbs chapter 30. Dito ho natin makikita mga kapatid why we should not be adding anything to the Bible. Okay? Let's go to Proverbs chapter 30. Simulan po natin dito in verse 5. So there's only 31 chapters in Proverbs. So chapter 30 is not that hard to find. So dito po tayo sa Kawikaan 30, talatang 5, verse 5. Sabi po ng Biblia in verse 5, Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. Dahil kung gagawin mo ito, sasawain ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. So, paano ho natin dinadagdagan po ang salita ng Diyos? Number one, pag naglalagay po tayo ng interpretation sa isang teksto na wala naman dapat i-interpret na ganung bagay. For example, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Bakit po? Dahil sabi ng Biblia, walang maaka, uh, makaagaw sa kanila mula sa kanyang kamay. Yun ang nakasaad. Pero yung magdagdag ka na would look like this. Totoo yung pastor pero hindi sinabi ng Biblia, hindi sila pwede tumalon mula sa, kanilang, mula sa kamay ng Diyos. So now, nagdadagdag na po tayo sa tinuturo ng Biblia na wala naman po doon. Kaya ang hatol po ng Diyos sa mga tagapagturo ng salita niya ay matindi. So ito po ay encouragement sa mga hahawak po ng mga growth groups. Ito po ay encouragement sa mga magbabahagi na ibabad po natin sa panalangin at maglaan po tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia upang hindi po tayo makapagturo ng isang bagay that is theologically incorrect. Why? Because ayaw po natin managot sa Diyos. So sabi po sa lumatipan, wag po tayo magdadagdag. And a very famous passage na madalas po na ginagamit pagdating po sa ganitong klaseng topic is Revelation 22. Dito po tayo sa pahayag, the book of Revelation, chapter 22. Simulan po natin dito sa talatang 18, verse 18. Verse 18. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya ang kanyang parusa, ang mga salot na nakasulat dito. Now, I'll first give you the first interpretation of this text. We are all guilty of saying that we should not add anything to the Bible kasi Revelation 22, 18 says so. Pero the first interpretation is this. Kaya na isulat po ni John po ito is to simply say ang lahat ng pahayag na nakita po niya, narinig po niya mula sa Diyos, which is the book of Revelation, kung sino man magdadagdag to the book of Revelation, idadagdag po ng Diyos ang parusa at salot that are in the book. So yung, tinatawag po, yung, yung tinutukoy po muna dito na huwag tayo magdadagdag sa book is the book of Revelation. Yun talaga ang unang interpretation po niyan. Pero generally speaking, okay, pwede po natin sabihin, anyone who adds to the Word of God, generally speaking, and when I say add, yung magdadagdag sa Ebanghelyo, magdadagdag tungkol sa langit, sa impyerno na hindi naman nakasaad, or teaching anything that is against Scripture, o magbabawas sa Ebanghelyo, o magdadagdag sa Ebanghelyo. Sabi ng Biblia, kasama po sila sa parusa ng Diyos. 
And we know kasama po sila because Paul said, ang sino man magtuturo o maghahayag ng ibang ebanghelyo, let him be anathema. Sumpain siya nawa ng Diyos sa sabi ng Biblia. So the reason why so sumpain po siya ng Diyos, kasi this is God's gospel. This is not our gospel. It is God's book, not our book. It is God's truth, it is not our truth. Kaya, at the end of the day, ang Belgic Confession, tanong ko po sa inyo mga kapatid, biblical po ba o hindi? It is biblical. So, must I remind you, ang bawat creeds in church history is to support the truth, declare the truth, use it as a defense na talagang hindi lang tayo ang naniniwala sa ganito mga klaseng doktrina. Yung mga kristyano sa sinuunang panahon, naniniwala din po sila. At makikita din po natin mga kapatid, God willing, in church history, in the next Saturdays to come, did the doctrine of predestination begin with John Calvin? Or did it go earlier? Kasi, these are assumptions na ginagamit po minsan ng mga tao at ng mga kristyano. Hindi ako naniniwala sa predestination, gawa-gawa lang po ni John Calvin yan. And yet, makikita po natin in church history, hindi lang si John Calvin ang naniwala ho. May mga mas naunang kristyano pa na naniwala at nagturo about the doctrine of election. At kung lolobin po ng Diyos, tatalakayin po natin ang mga ibang confession in church history. Pero I pray mga kapatid sa ating pag-aaral po nitong gabi, na wapo meron po tayo na pulot na aral and theology from these confessions. Amen? So, before you start asking your questions, if ever you have any, manalangin na po tayo. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na ibinigay niyo po sa amin. Salamat o Diyos dahil ibinigay niyo po sa amin ang kahulugan ng Belgic Confession that traces all the way back sa katuran po ng Biblia. Salamat o Diyos because pinapakita niyo po how sovereign you are. That from the times of the Bible's writings to the post-apostolic era, to the anti-Nicene and post-Nicene fathers, to the Reformation, to our present day, iningatan niyo po ang iyong iglesia by preserving them with biblical truth. Kaya ang nais po namin is that we continue to regard the Word of God with high esteem na makita po ang salita ng Diyos, hindi lang po in our brains or in our reading, kundi sa aming buhay, makita ang salita ng Diyos sa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, ginabayan niyo po kami upang maituro at maipaliwanag at matutunan ho namin ang mga aral in the Belgic Confession. Walang siya maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we thank you. In Jesus' name we say, Amen. And amen.